welcome student today we are going to learn new subject emerging trends in computer engineering and information technology this subject has 100 marks weightage first online mcq in semester exam for 70 marks and theory progressive assessments for 30 marks we are going to start new topic that name is unit number first artificial intelligence this un unit gives a weightage marks for 6 marks uh, this unit contains the basic concepts of artificial intelligence components of artificial intelligence scope of artificial intelligence and applications of artificial artificial intelligence first thing what is mean by artificial intelligence the तर आपण इथे बघूया आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय तर आपल्याला सर्वांना माहित आहे आर्टिफिशियल म्हणजे काय आपण त्याला मराठी मध्ये म्हणतो कृत्रिम कृत्रिम आणि इंटेलिजन्स म्हणजे काय बुद्धिमत्ता मग बघा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज अ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कशी बनवली जाते तर एखाद्या कॉम्प्युटरचा प्रोग्रामचा वापर करून जे काही डिव्हाइस मशीन बनवलं जातं तेल आपन मुन्तो है Artificial Intelligence Machine तर बगा मां Introduction of AI A branch of computer science Name Artificial Intelligence Pursues creating the computers or machines As intelligent as human beings मंझे काई Artificial Intelligence ये एक computer science ची शाखा आए तर ती काई करते कि creating the computers or machine as intelligent as human beings मंझे मानसा सार के बुद्धिमा नसनार्या वस्तु बनोते मंझे computers बनोते कई machines बनोते कि वा device बनोतो अपन artificial intelligence सा उप्योग करो मनुन artificial intelligence is a branch of computer science name artificial intelligence pursues creating the computers machines as intelligent as human beings mansa sarke buddhiman asnare machines kiwa computers nantar baka john mc karthi the father of artificial intelligence koni he artificial intelligence introduce ke la hai tar john mc karthi हाँ है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज में देखो क्वेश्चन विचार लग जाओ शक्तो हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अन्य ऑप्शन दिले जाते हैं तो हमारे लक्ष्य ठेवा जॉन एमसी कार्टी अतः तैने काय डिस्क्राइब किया है काय शोध लाया है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. मुझे एक अदर intelligent machine की वह एक अदर intelligent computer बनवाई चल से, तो तेरा क्या use करतो आये अपन computer programs, वापर कशा से करतो तो programming से वापर करतो है, उन बगाद the science and engineering of making intelligent machine. इंटेलिजेंट मशीन बनवने साथी आपन साइंस चा आनि इंजिनेरिंग चा वापर करतो है इस्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स तसेच आपन इंटेलिजेंट बुद्धिमान असनारे कंप्यूटर प्रोग्राम में ही वापर तो है नेक्स्ट है वा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हेल्पिंग मशीन्स फाइंड सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम्स इन अ मोर ह्युमन लाइक फॅशन म्हणजे हे ए आय काय करतं की एखादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम असेल अवघड प्रॉब्लेम असेल तर तो सॉल्व करण्यासाठी ॲज अ ह्युमन बीइंग सारखा विचार करतो आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी मदत करतो नंतर बघा नेक्स्ट आहे नॉर्विक अँड रुसेल गो ऑन टू एक्सप्लोर फोर डिफरेंट अप्रोचेस दॅट हॅव हिस्टोरिकली डिफाइन द फील्ड ऑफ ए आय ए आय ची अजून दुसरी एक डेफिनेशन आहे ती काय म्हणतो थिंकिंग ह्युमनली जे काही आपण इंटेलिजंट मशीन बनवलेला आहे ते मशीन काय करतो थिंकिंग ह्युमनली म्हणजे मनुष्य जसा विचार करतो तसा तो ते मशीन विचार करतो थिंकिंग ह्युमनली थिंकिंग रॅशनली रॅशनली म्हणजे तर्कसंगत तर्कसंगत विचार करतो माणसासारखे विचार करतो ऍक्टिंग ह्युमनली म्हणजे माणसासारखी कृती करतो ऍक्टिंग रॅशनली म्हणजे तर्कसंगत ते कृती करतो त्याला पण आपण काय म्हणतोय आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मशीन्स 
जसं एक्झाम्पल कुठला आहे बघा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं मन अंडरस्टँडिंग स्पोकन नॅचरल लँग्वेज आपण कधी कधी बघितलं असेल इंग्लिश टू मराठी ट्रान्सलेटर आपण यूज करतो गुगल सर्च यूज करतो हे काय आहेत तर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या साईट्स आहेत किंवा सिस्टीम्स आहेत मग बघा एक्झाम्पल अंडरस्टँडिंग स्पोकन स्पोकन नॅचरल लँग्वेज मेडिकल डायग्नोसिस सर्किट डिझाईन लर्निंग सेल्फ ॲडॅप्टेशन रिझनिंग चेस प्लेईंग प्रू प्रूविंग मॅथ थिरीज एक्सेट्रा हे काय झाले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे एक्झाम्पल झाले जसं आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे मेडिकल क्षेत्रात वापरतो ई कॉमर्समध्ये वापरतो सोशल मीडियामध्ये वापरतो किंवा मार्केटिंग क्षेत्रात पण आपण त्याचा यूज करतो नंतर बघा आता हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कसं वापरलं जातं म्हणजे कशा थ्रू आपण यूज करतो सपोज एखाद्या मेडिकल सेंटरमध्ये आपण वापरलं सपोज मेडिकल डायग्नॉसिसमध्ये तर फर्स्टली काय असतं एखादा डेटा असेल त्यानंतर त्या डेटामधनं इन्फॉर्मेशन बाहेर काढली जाते नंतर त्या इन्फॉर्मेशनमधनं नॉलेज घेतलं जातं आणि त्या नॉलेजमधनं इंटेलिजन्स मशीन बनवलं जातं त्याला आपण म्हणतो ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बनवण्याच्या स्टेप्स आहेत बघा मग डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज इंटेलिजन्स आता डेटा म्हणजे काय डेटा म्हणजे रॉ मटेरियल त्याच्यामध्ये काय असतं सिम्बॉल्स असतील कॅरेक्टर्स असेल नंबर्स असतील यांचा एक रॉ डेटा असतो रॉ मटेरियल असतं त्याला म्हणतो आपण डेटा म्हणून बघा मग डेटा डेटा इज डिफाईन ॲज अ सिम्बॉल्स दॅट रिप्रेझेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इव्हेंट्स अँड देअर एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय एखादा सिम्बॉल्स असेल किंवा एखादा टेक्स्ट असेल किंवा एखादा वर्ड्स असेल त्याला आपण काय म्हणतो रॉ मटेरियल दॅट इज अ डेटा आता ह्या डेटावरती आपण काही प्रोसेसिंग करून त्याच्यापासून काय घेणार आहोत तर इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय की मिनिंगफुल नॉलेज किंवा एखादा मिनिंगफुल मेसेज असेल मग बघा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इज अ मेसेज दॅट कंटेन्स रिलिव्हंट मिनिंग एखादा मेसेज असेल त्याला एखादा मिनिंग असेल पर्टिक्युलर मिनिंग असेल इम्प्लिकेशन और इनपुट फॉर डिसिजन अँड ऑर ॲक्शन इन्फॉर्मेशनमध्ये काय असेल इनपुट पण असू शकतं किंवा एखादी ॲक्शन पण असू शकते सर्वात फर्स्ट काय असतो म आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मशीनकडे डेटा नंतर त्यामध्ये डेटामधनं आपण इन्फॉर्मेशन घेतो त्यानंतर इन्फॉर्मेशनमधनं आपल्याला काय भेटतं नॉलेज भेटतं नॉलेजमधनं आपण इंटेलिजन्स मशीन तयार करतो नंतर नेक्स्ट आहे बघा थर्ड नंबरचं नॉलेज इट इज द कॉग्नेशन और रिकग्नेशन का नॉलेज मे का एक कॉग्नेशन और रिकग्नेशन नो वॉट का है का महित नहीं मजे का कॉग्नेशन एंड रिकग्नेशन नर नेक्स्ट है कैपैसिटी टू ऐक्ट कस वपराय नो हाउ एंड अंडरस्टैंडिंग नो वाय दैट रिसाइड्स और इज कंटेन विद इन द माइंड और इन द ब्रेन मजे अपन डेटा होता रॉ मटेरियल त्यामधनं नॉलेज घेतला म्हणजे मिनिंगफुल मेसेज घेतला त्यानंतर त्या मिनिंगफुल मेसेजमधनं आपल्याला जो काही मिनिंगफुल मेसेज घेतला तो कसा वापरायचा कुठे वापरायचा काय आहे हे आपण अंडरस्टँड केलं नो केलं माहीतच नाही माहीत केलं की कसं वापरायचं आहे ते नॉलेज आणि त्यानंतर नंतर काय बनवलं आपण इंटेलिजन्स मशीन बनवले मग बघाय नेक्स्ट आय लास्ट इंटेलिजन्स इट रिक्वायर्स ॲबिलिटी टू सेंड्स द एन्व्हायरमेंट टू मेक डिसिजन्स अँड टू कंट्रोल ॲक्शन मग ह्या नॉलेजवर काय इंटेलिजन्स मशीन बनवलं आहे त्याला काय आहे ॲबिलिटी टू सेन्स एन्व्हायरमेंट एन्व्हायरमेंट कसा आहे तो से सेन्स करू शकतो त्या एन्व्हायरमेंटवरती त्याचं डिसिजन मेकिंग करू शकतो अँड टू कंट्रोल ॲक्शन त्या एन्व्हायरमेंटवरती तो ॲक्शन पण घेऊ शकतो हे झालं आपल्या चार स्टेपने आपण एक एखादं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिस्टीम बनवू शकतो नंतर आता बघा या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा स्कोप काय आहे कुठे कुठे वापरलं जातं कुठपर्यंत वापरलं जातं बघा मग द अल्टिमेट गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज टू क्रिएट कम्प्युटर प्रोग्राम्स दॅट कॅन सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स अँड अचीव्ह गोल्स लाईक ह्युमन्स म्हणजे काय आहे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स काय करतं एक कम्प्युटर प्रोग्राम क्रिएट करतो कशासाठी कम्प्युटर प्रोग्राम क्रिएट करतो की एखादे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी किंवा एखाद्या प्रॉब्लेमचं डिसिजन मेकिंग करण्यासाठी किंवा ह्युमन थिंकिंग ह्युमनसारखी थिंकिंग करण्यासाठी ह्युमनसारखी ॲक्टिंग करण्यासाठी आपण तो यूज करतो ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करतो 
नंतर बघा देअर इज अ स्कोप इन डेव्हलपिंग मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा स्कोप अजून कशामध्ये आहे मशीन डेव्हलप फर्स्ट स्कोप काय होता कम्प्युटर प्रोग्राम क्रिएट करण्यासाठी सेकंड स्कोप काय आहे डेव्हलपिंग मशीन्स इन रोबोटिक्स कुठले मशीन्स डेव्हलप करू शकतो आपण रोबोट रोबोटिक्स मशीन्स होम ॲटोमेशन्सचे मशीन्स कम्प्युटर व्हिजन लँग्वेज डिटेक्शन मशीन्स गेम प्लेईंगचे मशीन्स किंवा एक्सपर्ट सिस्टीम इंजिन्स स्पीच रेकग्नेशन मशीन्स अँड मच मोर यासारख्या वेगवेगळ्या फील्डमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा स्कोप आहे नंतर आहे बघा द फॉलोइंग फॅक्टर्स कॅरेक्टराइज अ करिअर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता जर आपल्या एखाद्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये करिअर करायचं असेल तर कुठल्या कुठल्या ब्रँचमध्ये आपण करिअर करू शकतो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये ॲटोमेशनमध्ये करू शकतो म्हणजे सेल्फ ॲटोमॅटिक असणाऱ्या वस्तू बनवण्यासाठी आपण त्यामध्ये करिअर करू शकतो म्हणजे ॲटोमेशनचं प्रोग्रामिंग असेल किंवा ॲटोमेशनचं सेन्सर्स असतील किंवा ॲक्च्युएट ॲक्च्युएटर्स असतील पर्सेप्शन्स असतील त्यामध्ये आपण करिअर करू शकतो नंतर रोबोटिक्स फील्डमध्ये आपण करिअर करू करू शकतो त्यानंतर द यूज ऑफ सोपिस्टिकेटेड कम्प्युटर सॉफ्टवेअर तसंच आपण कम्प्युटरचे प्रोग्राम क्रिएट करण्यासाठी पण त्याचा यूज करू शकतो म्हणजे तिथेही करिअर करू शकतो तसंच ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा स्कोप कशात आहे ई कॉमर्समध्ये पण स्कोप आहे सोशल मार्केटिंगमध्ये पण आपण यूज करू शकतो हेल्थ केअर सेंटरमध्ये पण आपण त्याला यूज करू शकतो ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये पण आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करू शकतो किंवा अशाच वेगवेगळ्या ब्रांचमध्ये आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करू शकतो हा वीडियो एकदम काळजीपूर्वक बघा या व्हिडिओमध्ये आपण बेसिकली काय शिकलो आहे व्हॉट इज मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व्हिडिओ काळजीपूर्वक बघा आणि व्हिडिओमधील नोट्स नोटबुकमध्ये लिहून पाठवा हा व्हिडिओ आवडलास तर लाईक करा